എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ ആണ് സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇതാണ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വാട്ടർ വാട്ടർ വേബറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എന്നിട്ട് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ പേപ്പർ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ടൈമും ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേരീസ് നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് പ്ലേസ് ബട്ട് ഓൾസോ വിത്ത് ടൈം കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ചില സമയത്ത് കുറവായിരിക്കും അതനുസരിച്ചും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാം മറ്റു ചില ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് നോക്കാം അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് കോൾഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് എയറിൽ എത്ര വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് എയർ അതിനെയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വാട്ടർ പേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് അതിന് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിഷ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇസ് ടേംഡ് എസ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേം നോക്കാം റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് the total water holding capacity of the atmosphere simple aayittu parna ithre ullu nammada atmosphere lulla water vapor inde actual amountum atmosphere nu hold cheyan pattuna total capacity adindeyum ratio aanu relative humidity ennu parayunnathu it is a ratio of absolute humidity absolute humidity nu parnal endanu actual water content in the atmosphere to ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഇതാണ് ആ തെർമോമീറ്റർ ഇതിൽ രണ്ട് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വെറ്റ് ബൾബ് ഉള്ളതും ഡ്രൈ ബൾബ് ഉള്ളതും ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ബൾബ് വെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ റാപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെറ്റ് മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് ഇതിനെയാണ് വെറ്റ് ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ബൾബ് വെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ രണ്ട് തെർമോമീറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ടെമ
ക്ലൗഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വെച്ച് അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇവോപ്പറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എന്നിട്ട് ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കൂടാതെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പറിന് എന്താ സംഭവിക്കും വാട്ടർ വേപ്പറ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എന്നിട്ട് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതെന്താ താഴേക്ക് വീഴാത്തത് കാരണം ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ചെറുതാണ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനിങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇത്രയും കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിനെയൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തും അല്ലേ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും പിന്നെയും വാട്ടർ വേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക വെൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിക്കം സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഷുഡ് റീച്ച് ദാറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഫോർ കണ്ടൻസേഷൻ ടു പിക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫർദർ അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഓർ ഡ്യൂ ടു എ കൺസിഡറബിൾ ഫോൾ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഗിൻസ് ടു കണ്ടൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കണ്ടൻസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയോ അതുപോലെ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും വാട്ടർ വേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ നോക്കാം ക്ലൗഡ്സ് മാത്രമല്ല കണ്ടൻസേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് ഓർ ഫോഗ് ഡ്യൂ തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാവും ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഡ്യൂ നമ്മൾ തണുത്ത ഏർലി മോർണിംഗിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രാസിൻ്റെയൊക്കെ ലീഫിൽ ഇതുപോലെ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടൻസേഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രാത്രിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കുറയുമ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കും അതിനെയാണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അടുത്തത് ഫ്രോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രാത്രി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന കാര്യം ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കാട്ടി കുറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ഡ്യൂവിന് പകരം ടൈനി ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ അതിനെയാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ അതാണ് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ കേസിൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ടൈനി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും ദ കണ്ടൻസ്ഡ് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ
ക്ലൗഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എറൗണ്ട് ഫൈൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്ട്രാറ്റസ് ക്യൂമിലസ് നിംബസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിറസ് ക്ലൗഡ്സിന് ഒരു ഫെതറിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഷേപ്പാണ് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇതുപോലെ ഫെതർ ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്ട്രാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലെയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് തിക്ക് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യൂമിലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇത് ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂമിലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇത് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഇതിന് നല്ല ഹൈറ്റും കാണും വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഡും ഉണ്ടാവും അടുത്തത് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡാണ് അതായത് റെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലൗഡാണിത് ഇത് ഡാർക്ക് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൂടി സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്യൂമിലോ നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യൂമിലോസ് ക്ലൗഡും നിംബസ് ക്ലൗഡും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ക്യൂമിലോ നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇതുപോലെ ക്ലൗഡ്സ് പല ഹൈറ്റിലുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് മീഡിയം ക്ലൗഡ്സ് ലോ ക്ലൗഡ്സ് അതുപോലെ ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ്സ് സൈസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും ഇതിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ താങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വാട്ടർ റിലീസ്ഡ് ആവും അതിനെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കും റെയിൻഫോൾ അതായത് മഴത്തുള്ളികളായിട്ട് വരുന്നതാണ് റെയിൻഫോൾ പിന്നെ ചെറിയ മഞ്ഞായിട്ട് മഞ്ഞു തുള്ളികളായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്നോഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈനി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ഐസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നോഫോൾ പിന്നെ ഐസ് പെലറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ വരും ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ആലിപ്പഴം എന്ന് പറയും ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റെയിൻഫോൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം ഓറോഗ്രഫിക് റെയിൻഫോൾ കടലിൽ നിന്നും കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അതിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അതായത് വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാറ്റ് ഇതുപോലുള്ള മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്വേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തത് മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അത് കാരണം മൗണ്ടൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് അതായത് വിൻഡ് വരുന്ന സൈഡിൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടും അങ്ങനെ വിൻഡ് വരുന്ന സൈഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിൻഡ് വേർഡ് സൈഡ് അവിടെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ കിട്ടും എന്നാൽ ഈ കാറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീവേർഡ് സൈഡ് അവിടെ മഴയൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റീജിയൻ അറിയപ്പെടുന്നത് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസ് എന്നാണ് അടുത്തത് കൺവെക്ഷനൽ റെയിൻ കൺവെക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എയർ ഹീറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യും വാം എയർ റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കൂൾഡ് ആവും കൂൾഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൗഡ്സ്
കടലിന് മുകളിലുള്ള എയറും ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള എയറും തമ്മിൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാമായിട്ടുള്ള എയർ ഇതിൽ കോൾഡ് എയറും വാം എയറും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാമായിട്ടുള്ള എയർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൂൾ ഡൗൺ ആവും കൂൾ ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ബോർഡർ ഏരിയയിൽ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ബോർഡർ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻസുലേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചു ടെറസ്റ്റ് റേഡിയേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ലൈഫിനെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷനും ഒക്കെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ എർത്തിലെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം നമ്മൾ നം അത് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ സസ്റ്റനൻസിന് തന്നെ അത് ഭീഷണിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദറ്റ് കോസസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അൺസയൻറ്റിഫിക് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ നിർത്തുകയും നമ്മുടെ എർത്തിനെ ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു 